Never in my life, said Mir Lake Ali, Hyderabad's last prime minister, had I ever seen Mr. Jinnah emotional except on that day. Pakistan was fighting for its survival in the midst of a holocaust, worsened by Indian hostility that included New Delhi's decision to withhold Pakistan's share of the British Indian Reserve Bank's cash balance amounting to 550 million rupees. As quoted by American scholar Stanley Walpert in Jinnah of Pakistan, the Kuwait Ayazam told Mir when the latter was on a visit to Lahore there was hardly any money to meet the day-to-day -day expenses and the position was really critical. India believed, said the Quaid, this very first blow would finish Pakistan. He asked the Prime Minister whether the Nizam could advance an adequate loan to Pakistan. Mir Ali succeeded in his mission, and Mir Osman Ali Khan, the last and seventh Nizam, announced a loan of 200 million rupees to Pakistan. Jina was jubilant. On receipt of the loan, the Quaid publicly acknowledged it, while Indian leaders, according to Mir, went wild and furious. Because of that loan, says Walpert, Pakistan remained solvent. The last Nizam's death and two brilliant pieces in Dawn, January 20, and Eos, January 22, led to a painful nostalgia about my boyhood days in Hyderabad, the Mughal Empire's extant glory whose wealth was legendary, the main source of its lucre being diamonds from the Golconda mines. The Nizams never forgot they were governors and not kings. The word Nizam means governor of governors, a title first bestowed by Iran's conquerors, Seljuk Turks, on Hassan bin Ali, the Grand Vizier, who became a legend in his lifetime. The founder of the Hyderabad state, Kamreddin Khan, too, was a Seljuk, who salvaged in Deccan what was left of the Mughal Empire devastated by Iranian conqueror Nadir Shah when it was past its apotheosis. Long after the Mughals had passed into history, the Nizams never forgot they were governors and not kings. Each year, on the death anniversary of Aurangzeb, whose grave is in Aurangabad, my hometown, the reigning Nizam would turn up at his grave and the Chob Darewald announce that Subay Darai Deccan, governor of Deccan, was seeking permission for a salute to Shahinshai Hindustan. In my own little life, I wore like other Muslim boys a Sherwani and a Turkey Topi, Fez. When the Jina cap became popular, I discarded the Fez. I remember the day when our headmaster, Mohan Lal, entered our class with a cane in hand. We, class 8 students, turned pale as he heard the teacher tell us about Muhammad bin Qasim and how under his rule, peace reigned and everybody practiced his faith freely. As the teacher paused, Mohan Lal sir, as we used to call him, asked the class with his focus on Hindu students, is there any other ruler you know of who gave his people the same peace? Then he tapped the shoulder of a Hindu student with his cane and said, Hasn't your king, Mir Osman Ali Khan, Nizam VII, given you the same peace? Every textbook had his colored picture under which were his titles which ran into several lines in Urdu. We had memorized those titles, and because they were transliterated into Urdu we pronounced one particular title of grandeur as Haiza Giza Light, Highness, which actually was His Exalted Highness. Education had a special place in the Nizam's domain, and its symbol was the Osmania University, one of the subcontinent's most prestigious institutions of higher learning. In the Anarchy, William Dalrymple gives us a detailed account of Hyderabad's balancing power in the British-French rivalry in the South as the two European sides sought the Nizam's alliance. The Nizam had his cavalry and excellent artillery. Besides, because of its sheer size and legendary wealth, Hyderabad enjoyed a status which no other princely state in India did. It was one of the world's two half-sovereign states as defined by international law, the other being Hungary under the Habsburgs. It had diplomatic relations with Iran and the Ottoman Empire, had its own currency, railway, a radio station, an airline, Deccan Airways, and Urdu as its official language. A multilingual state with a Hindu majority, Hyderabad followed a pragmatic policy keeping its administration granular. Its prime ministers were both Muslim and Hindu, the longest tenure being that of Maharaja Krishan Parasad. Bureaucrats came from North India, soldiers, policemen and farmers from Punjab and what is now Khyber Pakhtunkhwa, and technical hands were mostly Hindus from Madras. One day in September 1948, I was woken up early in the morning. 
at the railway station was the last train, because the Indian army had held up all traffic and was moving toward my city, Purbani, some 100 miles, 160 kilometers, from Aurangabad. With my family I boarded the train for the Hyderabad city and never saw my home again. The writer is Don's external ombudsman and an author. Published in Don, February 6, 2023. Subscribe our channel. Don Vocabulary. YouTube.com slash at Don Vocabulary. हैदराबाद के आखिरी वजीर आजम मीर लेक अली ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मिस्टर जिना को इस दिन के अलावा जज्बाती नहीं देखा था होलोकॉस्ट के दौरान पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा था जो भारतीय दुश्मनी की वजह से मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया था जिसमें नई दहली की जानब से बरतानवी इंडियन रिजर्व बैंक के पांच मिलियन रुपए के कैश बैलेंस में पाकिस्तान का हिस्सा रोकने का फैसला भी शामिल था जिनाफ पाकिस्तान में अमरीकी स्कॉलर स्टेनले वोलिप्रेट का हवाला देते हुए कायद आजम ने मीर को बताया कि जब मीर लाहौर के दौरे पर थे तो उनके पास रोजमर्रा के अखराज पूरे करने के लिए शायद ही कोई पैसा था और सूरत हाल वाकई नाजुक थी कायद आजम ने कहा कि हिंदुस्तान को यकीन था कि यह पहला झटका पाकिस्तान को खत्म कर देगा उन्होंने वजीर आजम से पूछा कि क्या निजाम पाकिस्तान को मुनासिब कर्ज दे सकता है मीर अली अपने मिशन में कामयाब हुए और आखिरी और सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए के कर्ज का ऐलान किया जिना बहुत खुश थे कर्ज की वसूली पर कायद आजम ने अवामी तौर पर इसका एतराफ किया जबकि मीर के मुताबिक भारतीय रहनुमा वहशियाना और मुश्तल हो गए वो लिपट कहते हैं कि इस कर्ज की वजह से पाकिस्तान दिवालिया रहा आखिरी निजाम की मौत और डान बीस जनवरी और एविस बाईस जनवरी में शाय होने वाली दो शानदार तहरीरों ने हैदराबाद में मेरे बचपन के दिनों के बारे में दर्दनाक यादें ताजा कर दें जो मुगल सल्तनत की मौजूदा शान थी जिसकी दौलत अफसानवी थी जिसकी खूबसूरती का बुनियादी जरिया गोलकोंडा कानों के हीरे थे निजाम ये कभी नहीं भूले कि वो बादशाह नहीं बल्कि गवर्नर है लफ्ज निजाम का मतलब है गवर्नरों का गवर्नर ये लकब सबसे पहले ईरान के फाते सलजूक तर्को ने हसन बिन अली को दिया था जो अपनी जिंदगी में एक अफसाना बन गया था रियासत हैदराबाद के बानी कमरुद्दीन खान भी सलजूक थे जिन्होंने दकन में ईरानी फाते नादिर शाह के हाथों तबाह होने वाली मुगल सल्तनत को बचाया था मुगलों की तारीख में आने के बहुत अरसे बाद निजाम कभी नहीं भूले कि वो बादशाह नहीं बल्कि गवर्नर है हर साल औरंगजेब की बरसी के मौके पर जिसकी कब्र मेरे आबाई शहर औरंगाबाद में है हुक्मरान निजाम उसकी कब्र पर हाजिर होता था और चौबेदार ऐलान करते थे कि सोबेदार दकन दकन के गवर्नर शहनशाह हिंदुस्तान को सलामी देने की इजाजत मांग रहे हैं अपनी छोटी सी जिंदगी में मैंने दूसरे मुसलमान लड़कों की तरह शेरवानी और तुर्की टोपी पहनी जब जिना टोपी मकबूल हुई तो मैंने फेज को तर्क कर दिया मुझे वो दिन याद है जब हमारे हेड मास्टर मोहन लाल हाथ में छुड़ी लेकर हमारी क्लास में दाखिल हुए थे हम आठवीं जमात के तालब इल्म इस वक्त पीले हो गए जब उन्होंने उस्ताद को मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताते हुए सुना और बताया कि किस तरह उनके दौर हुकूमत में अमन कायम हुआ और हर कोई आजादाना तौर पर अपने अकीदे पर अमल करता था जैसे ही उस्ताद रुके मोहन लाल सर जैसा कि हम उन्हें बुलाया करते थे ने क्लास में हिंदू तालब इलमों पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हुए पूछा क्या अब जानते हैं कि कोई दूसरा हुक्मरान है जिसने अपने लोगों को वही अम दिया हो फिर उन्होंने अपनी छड़ी से एक हिंदू तालब इल्म के कंधे को थपथपाते हुए कहा क्या अब के बादशाह मीर उस्मान अली खान निजाम सातवे ने आपको ऐसा अम नहीं दिया हर नसाबी किताब में उनकी रंगीन तस्वीर होती थी जिसके नीचे उनके उन्वानात होते थे जो उर्दू में कई सत्रों में होते थे हमने इन उन्वानात को याद कर लिया था और चूंकि उन्हें उर्दू में तर्जमा किया गया था इसलिए हमने एक खास लकब हजेगीजा लुल्ड के नाम से पुकारा जो दरअसल इज्जत माब था निजाम के दायरा कार में तालीम को एक खास मकाम हासिल था और उसकी अलामत उस्मानिया यूनिवर्सिटी थी जो बेसगीर के आला तालीम के सबसे बावकार इदारों में से एक थी दी अनाकी में विलियम डी लिम्पिल ने हमें जनूब में बरतानवी और फ्रांसीसी दुश्मनी में हैदराबाद की मुतवाजन ताकत का तफसीली जिक्र किया है जब दोनों यूरोपी फरीक निजाम के इतिहाद के खहा थे निजाम के पास इसकी घर सवार फौज और उमदा तोपखाने थे इसके अलावा 
اپنے حجم اور افسانوی دولت کی وجہ سے حیدرآباد کو وہ مقام حاصل تھا جو ہندوستان کی کسی اور شاہی ریاست کو حاصل نہیں تھا یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق دنیا کی دو نصف خود مختار ریاستوں میں سے ایک تھا دوسرا ہی پسبر کے تحت ہنری تھا اس کے ایران اور سلطنت عثمانیہ کے ساتھ سفارتی تعلقات تھے اس کی اپنی کرنسی ریلوے ایک ریڈیو اسٹیشن ایک ایئر لائن دکن ایئر ویز اور اردو اس کی سرکاری زبان تھی ہندو اکثریت کے ساتھ ایک کثیر لسانی ریاست حیدرآباد نے اپنی انتظامیہ کو مضبوط رکھتے ہوئے ایک عملی پالیسی پر عمل کیا اس کے وزیر اعظم مسلم اور ہندو دونوں تھے جن میں سب سے طویل مدت مہاراجا کرشن پریشد کی تھی بیوروکریٹس شمالی ہندوستان سے آئے تھے فوجی پولیس اہلکار اور کسان پنجاب اور جو اب خبر پختونخواہ ہے اور تکنیکی طور پر زیادہ تر مدراس سے تعلق رکھنے والے ہندو تھے ستمبر ایک ہزار نو سو اڑتالیس میں ایک دن مجھے صبح سویرے بیدار کیا گیا ریلوے اسٹیشن پر آخری ٹرین تھی کیونکہ ہندوستانی فوج نے تمام ٹریفک کو روک رکھا تھا اور اورن آباد سے تقریباً ایک سو میل ایک سو ساٹھ کلو میٹر دور میرے شہر پر بھنی کی طرف بڑھ رہی تھی میں اپنے خاندان کے ساتھ حیدرآباد شہر کے لیے ٹرین میں سوار ہوا اور پھر کبھی اپنا گھر نہیں دیکھا مضمون نگال دان کے بیرونی محتسب اور مصنف ہیں اخذ شدہ بتاریخ چھ فروری دو ہزار تیئیس فار مور ویڈیوز سبسکرائب آر چینل ڈان ووکیبولری یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش اٹ ڈان ووکیبولری لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کامنٹس